ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಮೆರಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲಾಭವಾಗಿದ್ದ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಎರಡು ಮೊದಲನೇದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪರಿವ್ರಾಜಕರಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನಿಗೂ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬದುಕಿದಂಥ ರೀತಿ ಅದ್ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಚಿಕಾಗೋ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳೋದೇ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತೆಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳೇನು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದಾಗಿರುವಂಥ ರೀತಿ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಬರೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಆಯ್ತಾ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೇನಾದರೂ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಲಾಚಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಚಿಂತಕ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕುರಿತಂತೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆ ಭಾಷಣದ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಏನು ನಡೀತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಲಾಚಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಲೇಖನ ಬರೆದ ಆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೀನಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಲಾಚಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ it was not so much what the swami said it was the way he made it fit so remarkably well with the journey of science and humanism towards a new idea of material perfection swami vivekanandru humanism na science anna balaskondu material perfection kadage american ranna yelakond bandru anta ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಇತ್ತೋ ಯಾವ ಯಾವ ಅವರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇದ್ರು ಅದರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಾರ್ ಹಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ದ ನೋಷನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಡ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯಾಕೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಲಾಚಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಿಲಿಜನ್ನು ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಟು ಬಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕೀ ದ ಸ್ವಾಮಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಅ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ that spirituality its appeal was that it harped on the dignity of man the privileged power of his reason and it placed the total trust only on human nature so that if each person were free of of all tinkering and tampering by organized religion he could achieve his own happiness organized religion ninda yavudu sangatane madidanta ee religion galinda matagalinda avan horage band nintukondre avan horage band nintukondu tannan tan anavarana maadikolluvanta prayatna madidre avan spirituality il hejje idabodu anodanna swami vivekanandru american rige torisi kottru anta ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರ ಮಿತ್ರರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇನು ನಾವು ಈ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಈ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಸಿವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಶಿಯಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸವೇಜರಿ ಅನಾಗರಿಕತೆ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸೋಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೂ ಆರ್ ಥರ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅ ಥರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಚ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ವರ್ಗದವರ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅಜ್ಞಾನ ಪ್ರೊವಿನ್ಶಿಯಲಿಸಮ್ ಅವರವರ ಅಹಂಕಾರ ಅವರ ಅಜ್ಞಾನ ಉನ್ನತ ವರ್ಗದವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು ಇನ್ನು ಕೆಳವರ್ಗದವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನಾಗರಿಕತೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹಸಿವಿದೆ ಈ ಹಸಿವಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯಾವ ಥರದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾಡಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿಕಾಗೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆಯುತ್ತೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಇರೋದರಿಂದ ಹಾಗಾಗೆ ಮುಂದಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕಾಗೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಮೋರ್ ಒನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ ದ ಮೋರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿತ್ ಅರ್ ಟು ಅವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಮತ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕರಿತೀವೋ ಅದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಷ್ಟು ನಾವು ಸುಳ್ಳರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೌ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಔಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸಚ್ ಮೆನ್ ಇಂಥ ಜನರನ್ನ ಯಾರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತರೆ ನಮ್ಮ ಫಾಲ್ಸ್ನೆಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರ್ ದ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಪ್ರೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಓನ್ ಡೊಮೇನ್ is our idea of god more exalted than theirs by what right do we pretend to instruct them these are grave but practical questions that must force themselves upon the christian churches and upon all the people of the west contempt and pity have given way to respect and admiration avaru keltare avaru devar bage maatnaduvanta samarthya avarige illu venu vivekananda nodad mele avarige annustha irodudu avaru devar bage avaru maatnaadtare avaru bage gottide avarige ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಏನ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಾಗ ನಾವು ಸುಳ್ಳರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಪಶ್ಚಿಮದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರ್ಚು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಾಷಣದ ಎರಡೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಾಷಣದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಥದ್ದಿರಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಿತ್ತರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೀಟರ್ನ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಷಣ ಮುಗಿದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಬೈ ದ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒರೈಟರ್ಸ್ ದೆ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಮಿನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ so that
ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಆಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಪೇಗನ್ಸ್ ಟು ಬಾರೋ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇರ್ ಫಿಗರ್ ಮೇಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಪೇಗನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಈ ಥರದ ರಿಲಿಜನ್ಗಳಿದ್ದೀವೋ ಸೆಮಿಟಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಉಳಿದವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ದೇವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವೈಟ್ ರೋಬ್ಸ್ ದ ಡ್ರ್ಯೂ ದ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಧರ್ಮಪಾಲ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಡೇಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ದ ನಾವೆಲ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ರೋಬ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಮಾಂಗ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಧರ್ಮಪಾಲ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಕು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಂಥ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇವರುಗಳು ಜನರನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ದೀಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಓರಿಯನ್ ಟ್ರಯಂಫ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದರ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಿತ್ರರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರ ಹಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದ ಧರ್ಮಪಾಲ ಅಂತ ಅವರು ಸೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗೇಜನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಯಾಗೇಜನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ಧಿಮಾಕಿನಿಂದ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವಂಥ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈ ಇಡೀ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ತರದೊಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಲೆಗಳು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಪರಿ ಭೋರ್ ಗರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರಭಾವದ ನಂತರ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಲೆ ಅದು ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸುನಾಮಿಯಂತೆ ಅದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾಳೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಸುನಾಮಿ ಪಶ್ಚಿಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆವರಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅಲ್ಲಿವರ